Tolkien, Harry Potter, Jane Austen, Alice nel Paese delle Meraviglie e William Shakespeare. Sapete cosa hanno in comune tutti questi grandi autori e libri? Una zona ben precisa dell'Inghilterra, fatta di piccoli villaggi immersi tra le colline e incredibili città che hanno fatto la storia. Quello che stiamo per raccontarvi sarà un viaggio pazzesco, che attraverserà luoghi incantati, ci porterà a dormire in un carrozzone, pranzare sotto la pioggia battente, ammirare scogliera picco sulla manica e ad innamorarci definitivamente di questi posti. Quindi, anche se l'ora del tè è passata, preparatevi una tazza della bevanda più inglese che ci sia e venite con noi in una nuova avventura. Dopo aver viaggiato un mese in Italia e aver dormito per la prima volta in un rifugio di montagna, avevamo voglia di fare un viaggio all'estero. Già sapete quanto lettura e cinema siano due nostre grandi passioni e questa parte dell'Inghilterra è ricorrente in tantissime opere che amiamo e soprattutto è stata la casa di autori tra i più importanti al mondo. Dato che i voli su Bristol costano davvero poco, non ci abbiamo messo molto a decidere che sarebbe stata la nostra prossima meta. La prima cosa che facciamo è andare a ritirare la nostra macchina che ci accompagnerà in questo on the road per i prossimi 5 giorni. Tra l'altro dobbiamo guidare dal lato contrario. Abbiamo già guidato due volte in Scozia e in Irlanda e mi ricordo che la cosa peggiore erano le rotonde. In circa 40 minuti raggiungiamo Bath e lasciamo la macchina in un park and ride, un parcheggio comodissimo da raggiungere dove ogni 15 minuti passa un bus di linea che ti porta direttamente in centro storico. Arrivati in centro a Bath ci colpiscono subito i colori, le case piene di fiori, la grande piazza con un immenso albero al centro, tutto decorato con luci e bandierine. Avete mai la sensazione quando siete in viaggio di trovarvi immediatamente in sintonia con un luogo? Questo è quello che ci è successo quel giorno. Nonostante le tante persone in giro, c'era una sensazione di relax generale. Camminare tra le vie alla scoperta di Bat infatti è stato bellissimo. Ci sono tanti angoli verdi, palazzi storici magnifici ed è facile immaginare Jane Austen che passeggia lungo Levon e prende ispirazione per i suoi libri. Da vedere il Paltney Bridge, uno dei quattro ponti esistenti al mondo ad avere negozi, bar e ristoranti su entrambi i lati, esattamente come il nostro ponte vecchio a Firenze. Questo quartiere della città che si affaccia sul Levon è in assoluto uno dei più belli. Tornando verso il centro storico passiamo dalla stupenda libreria Topping Company, dove io sarei seriamente rimasta per tutto il giorno. Edizioni speciali di un sacco di libri, alcuni autografati e un programma affitto di incontri con autori che amo. Ci sono scale in legno per arrivare agli scaffali più alti come nella Bella e la Bestia e così tante sezioni interessanti. Un sogno davvero. Adesso prendiamo la macchina e andiamo verso la nostra prossima destinazione che è Salisbury, che è dove passeremo la notte. Facciamo anche un giro nella cittadina che sembra carina. Salisbury è stata scelta quasi a caso, dato che qua abbiamo trovato l'alloggio meno caro della zona. Non avevamo alte aspettative, ma anche solo dopo un primo sguardo al paese ci siamo subito dovuti ricredere. Facciamo il check-in alla locanda dove dormiremo stanotte e poi andiamo a fare una camminata in centro. Ci sono un sacco di scorci meravigliosi, bandierine colorate nelle vie principali, casa graticcio e questa atmosfera da paese di provincia che adoriamo. Nonostante la città sia piuttosto grande, le vie pedonali sono tranquille e ci troviamo prima nella piazza centrale e poi in un quartierino più defilato con casette basse, porte colorate e piccoli giardini super curati. Pochi passi e ci troviamo davanti a una cattedrale impressionante, stupenda e incredibilmente imponente. Ci è dispiaciuto non poterla visitare, ma era ormai passato l'orario di apertura. Pensate che al suo interno sono conservati una copia della Magna Carta e il secondo orologio più antico del mondo, ma anche solo poterlo osservare dall'esterno in tutta la sua bellezza è fantastico. Se volete fare un giro in questa zona, ascoltate il nostro consiglio, venite a Salisbury perché non è turistica, ma merita assolutamente una visita. Torniamo al nostro pub sotto la stanza per cenare, percorrendo una vietta che costeggia un piccolo fiume. Ma siamo finiti nella terra di mezzo per caso? È davvero tutto magico! Siamo al pub sotto alla nostra camera, ci sono le stanze di sopra e sotto c'è un pub gigantesco. Volevamo stare leggeri ma i piatti che ci sono arrivati non ci sembrano proprio così digeribili alle nove e mezza di sera. Mm. Sono patate al cartoccio, Paolo l'ha presa col formaggio e io invece col coleslaw che mi piace tantissimo.
una passeggiata serale tra le bellissime vie del centro prima di andare a dormire è d'obbligo, anche perché questo è il momento della giornata che preferiamo, quando tutto diventa più silenzioso e possiamo goderci i posti tutti per noi. Ci svegliamo e andiamo a fare colazione prima di lasciare Salisbury. Ci dispiace doverla già salutare, avremmo voluto viverla un po' di più. Ho chiesto un espresso ma praticamente mi è arrivata una piccola porzione di americano, quindi ne dovrò bere 4 o 5 di questi caffè penso per svegliarmi. Oggi abbiamo subito due ore di viaggio per arrivare fino al mare, precisamente sulla Jurassic Coast, un tratto collinare che si affaccia sulla manica, dove spiagge e scogliere sono disseminate di fossili e impronte datate 200 milioni di anni fa, e da qui il nome di questo tratto di costa patrimonio UNESCO. Oggi piove, ci sono le nuvole basse in questo punto dell'Inghilterra, direi che questo tempo ci sta tutto. Siamo nella Jurassic Coast, all'inizio della Jurassic Coast, in un paesino che si chiama Swanage. Swanage è una delle tante cittadini portuali che punteggiano la regione. È stato difficile scegliere quale visitare perché ci sembravano tutte interessanti, ma in un giorno solo ovviamente non si può vedere tutto. Oggi il tempo non poteva essere più inglese di così e dobbiamo dire che essere in questi luoghi con le nuvole basse e la pioggia leggera ha un certo fascino. Ci fermiamo per pranzare con un fish and chips in riva al mare, ma in questo momento la leggera pioggia diventa in fretta torrenziale. Scappiamo con i piatti in mano e finiamo per mangiare in piedi sotto una piccola tettoia insieme ad altre 30 persone. Ci rifugiamo poi in una sala da tè per bere qualcosa di caldo e asciugarci un po'. Salutiamo Swanage e dopo pochi chilometri di auto facciamo una tappa imprescindibile, assolutamente da non saltare. Il mare è blu e verde che contrasta con il bianco delle formazioni calcaree che risalgono al Cretaceo. Siamo davanti alle scogliere di Old Harry Rocks e la vista è da togliere il fiato. Ci manca un ultimo stop oggi, ma lungo la strada attraversiamo il minuscolo villaggio di Corf Castle e decidiamo di fermarci per una pausa. Le case di pietra con le piante rampicanti, il castello di Roccato che svette in cima alla collina e la piccola piazza con l'obelisco. È splendido. Il Dorset è una continua sorpresa e sappiamo già che non ci basteranno questi pochi giorni. Arriviamo a Bridport, dove ci fermeremo anche a dormire. Qui si trovano le scogliere di West Bay, che forse potranno risultare familiari a molti di voi. Siamo appena arrivati alle West Bay Cliff, che noi conoscevamo già perché sono la location di una serie tv che ci è piaciuta tantissimo, eh, Broadchurch, non so se anche voi l'avete vista, tra l'altro ve la consigliamo se vi manca. Non sembra, ma sono immense, è uno spettacolo veramente. Camminare sulla spiaggia infinita sotto le scogliere è incredibile e il paesaggio che ci circonda lo è ancora di più. Se avete tempo, questa è l'area perfetta per cercare piccoli fossili, nascosti tra le pietre lisce e la sabbia. Adesso andiamo a fare il check-in perché sennò mi sa che dormiamo fuori stanotte. E non è il caso. Non è il caso. Poi cercheremo qualcosa da mangiare per stasera. Arrivati davanti alla casa della signora che ci ospiterà questa notte, mi ritrovo in palette con la porta. Una volta entrati invece siamo circondati da un sacco di rosa. Esiste una stanza più inglese e più rosa di questa? Dopo esserci sistemati usciamo per un panino, un giro serale e poi subito dormire. Oggi abbiamo guidato molto, o meglio Paolo ha guidato molto. Terzo giorno. Lasciamo la Jurassic Coast e torniamo verso l'interno. La colazione oggi la facciamo in un piccolissimo market di paese incontrato lungo la strada. A noi spesso piace fare la colazione così, on the road. Direzione Cotswold, riconosciuta già dal 1966 come Area of Outstanding Natural Beauty, questo territorio collinare punteggiato di villaggi rurali non sembra nemmeno reale da quanto è bello. Viaggiamo tra i primi paesini e notiamo subito le loro case tutte omogenee color miele e i loro giardini curatissimi. È talmente perfetto che a volte ci sembra di essere sul set di un film. 
Arriviamo così al primo dei villaggi che abbiamo deciso di visitare. Bisogna parcheggiare a una decina di minuti dal paese, più o meno, 10-15 minuti a piedi, abbiamo visto su Google Maps. È il primo dei vari paesini che vedremo qui nelle Cotswold. Castle Coombe è minuscolo, ma nonostante le ridotte dimensioni è una bomboniera. Ci sono un po' di persone, ma questo ce lo aspettavamo perché è uno dei punti più famosi e fotografati dei dintorni. Ciò non toglie fascino agli scorci super che ci sono. Seconda tappa di oggi, Baiburi. Anche qui il paesino è piccolo e attraversato da un ruscello trasparente. Questo giardino privato circondato dall'acqua è un sogno. Avremmo voluto farvi vedere dintorni con il drone, ma come potete notare non sono molto per la quale nelle Cotswold. Andiamo per pranzo in un locale di nome Twig, che prepara panini incredibilmente buoni. Ci piace un sacco la sua atmosfera informale, ci sono solo due sgabelli ed è molto tranquillo. Passateci anche solo per un caffè, i dolci sembrano deliziosi ma non li abbiamo provati perché il panino ci ha riempito troppo. Ci mancano ancora due grandi classici inglesi che sono il tè delle 5 e la colazione inglese, ma provvederemo presto. Facciamo una passeggiata nella via più famosa di Baiburi, solo che con questa luce terribile e le tante persone non è esattamente come ce l'eravamo immaginata. È carina comunque, ma sicuramente in un altro periodo dell'anno sarà ancora più bella. Dobbiamo ammetterlo, a volte il nostro giudizio su un luogo viene influenzato da quante persone ci sono in giro e dalle sensazioni che viviamo mentre siamo lì. Per questo questa vietta super postata sui social è la cosa che per ora ci è piaciuta meno. Ed eccoci così nel terzo villaggio di oggi, Burford. Come quasi tutti i paesi della zona, è attraversato da una grande strada centrale, fiancheggiata dai negozi. Nessun grande franchise però, solo piccole botteghe di prodotti tipici, librerie, pub e tea room. Anche la zona residenziale in cima al paese ci è piaciuta molto, è tutto davvero autentico. Stasera dormiremo 15 minuti da Burford, in un paese che si chiama Ascot Under Witchwood, un po' defilato in mezzo alle campagne. Terzo alloggio di questo viaggio, stasera ci siamo proprio trattati non bene, benissimo, non ci aspettavamo una stanza così bella però, perché alla fine non è che abbiamo pagato una cifra astronomica, siamo in un alloggio tipico inglese, quelli con le stanze e il pub nella stessa struttura, abbiamo questa stanza che vedete alle mie spalle, in più mi hanno lasciato una letterina non è mai successo in tutti questi anni di viaggio una lettera scritta a mano per ringraziarci per aver prenotato qui bellissima questa cosa la notte allo Swan Inn è quella che abbiamo pagato di più durante questo viaggio ma dato che oggi è il nostro anniversario volevamo un bel posto dove stare festeggiamo 13 anni insieme ceniamo nella meravigliosa locanda stiamo già pensando quanto ci mancheranno queste atmosfere ancora prima di tornare a casa Questa mattina finalmente provo la tipica colazione inglese, che non siamo riusciti a finire nemmeno in due. Sara invece ha preso solo un muffin e della frutta. Ci vuole un certo stomaco iniziare così la mattinata, cosa che noi non abbiamo di certo. Ci mettiamo subito in marcia, perché alle 10 abbiamo prenotato una visita. Oggi infatti dedicheremo tutta la giornata a Oxford e non vediamo davvero l'ora. Un consiglio, la città è molto turistica. Cercate di prenotare in anticipo tutte le cose che volete assolutamente vedere. Ad esempio, arrivati alla nostra prima tappa, i biglietti d'ingresso per tutta la giornata erano già sold out. Siamo al Christ Church, uno dei 39 college dell'Università di Oxford, e uno tra i più grandi e rinomati. Alcuni spazi del Christ Church sono stati utilizzati per le riprese dei film di Harry Potter. Il refettorio, ad esempio, non vi ricorda qualcosa? Siamo nella Great Hall, che è dove pranzano e cenano i ragazzi del college ogni giorno. Sicuramente vi sarà familiare se avete visto Harry Potter, perché è stata fonte di ispirazione per la sala grande di Hogwarts e in effetti è identica, è un po' emozionante essere qui infatti. È una sala magnifica. Pensare agli studenti che pranzano e cenano qui ogni giorno è fantastico. È come vivere realmente ad Hogwarts. Anche la scalinata appena fuori la sala grande è presente nei film. E 
Nel gigantesco cortile esterno si trova l'accesso alla cattedrale. Appena varcata la soglia non si può che rimanere affascinati dalle decorazioni, i pavimenti e dalle grandi vetrate colorate. Un'opera artistica meravigliosa. Finita la visita al college e riconsegnata l'audioguida che è obbligatorio tenere al collo per tutto il tempo, ci dirigiamo verso la Divinity School. Questa stanza, costruita nel XV secolo, è l'aula universitaria più antica di Oxford, dove si tenevano lezioni, esami e discussioni di teologia. Anche la Divinity School è stata usata come location per le riprese di Harry Potter. Provate ad indovinare per quale scena super iconica. Suggerimento si trova nel film Harry Potter e il calice di fuoco. Passiamo accanto alla Radcliffe Camera e ci mettiamo in coda per salire sulla torre della chiesa universitaria di Santa Maria Vergine. Le scale a chiocciola sono ripide e strette e abbastanza faticose, ma arrivati in cima il panorama è spettacolare. La vista dalla torre è stupenda e c'è un panorama fantastico, si vedono tutti i college dall'alto e merita assolutamente. Vediamo dall'alto l'impressionante All Souls College e non solo. Le moltissime guglie degli edifici che delineano la scalena della città sono meravigliose. Dato che l'ora di pranzo è passata da un po', andiamo verso la Turf Tavern, pub storico di Oxford che risale addirittura al 1381. Segnatevelo perché si mangia davvero bene, l'ambiente è molto curato e si trova in un vicolo nascosto molto suggestivo. Camminare per le vie acciottolate è una continua scoperta. Ci sono un'infinità di negoziati stupendi e quante librerie. Ragazzi, Oxford è la mia città. Avrei voluto entrare in tutte. Anche il negozio dedicato ad Alice nel Paese delle Meraviglie è molto carino. Forse non sapete che Lewis Carroll, professore di Oxford, scrisse il libro per la figlia del decano del Christ Church College, che si chiamava proprio Alice, o Alice. Andiamo anche al mercato coperto, secondo noi stupendo. Ci sono tanti locali dove prendere il tè o un caffè, un'immancabile libreria, un negozio di fiori e tantissime botteghe che ci sono piaciute un sacco. Ovviamente anche le decorazioni a tema Alice sono molto d'impatto. Oxford è strettamente legata alla figura di Tolkien. Lo scrittore infatti ha passato qui gran parte della sua vita, prima come studente e poi come professore. Sono leggermente fissata col Signore degli Anelli? Penso di sì. Riguardo la trilogia cinematografica almeno quattro volte all'anno? Decisamente sì. Quindi prima di andare a fare il check-in non potevamo non andare in un posto straordinario. Dato che è a pochissimi chilometri da Oxford non potevamo non passare da questo paesino dove si trova questa porta fantastica alle mie spalle è quella da cui Tolkien ha preso ispirazione per la porta di Moria. Non so se tutti lo sapete ma io sono leggermente fissata col Signore degli Anelli e per questo siamo passati a vederla ed è stupenda. Il nome del paesino se volete segnarvelo è Stone on the Wood. Il tempo è peggiorato molto, l'alloggio di stasera è davvero particolare. Una capanna dei pastori originali degli anni 60 di proprietà di questa famiglia che vive immersa nel bosco. È un posto incantato. Per cena mangiamo un panino comprato al supermercato e ci addormentiamo subito dopo con il rilassante rumore dell'acqua e del vento. È la Sara del futuro che vi parla, interrompo un secondo la visione del video per dirvi una cosa veloce. Abbiamo scritto la guida dedicata a questo viaggio, quindi attraverso Cotswold, Oxford e Jurassic Coast, dove trovate tutto l'itinerario, i costi che abbiamo sostenuto, vari link utili per prenotare i posti, i biglietti e altre informazioni pratiche che spero vi potranno essere utili per fare un viaggio come quello che avete visto fino ad ora. Se vi interessa trovate i link qui nel primo commento e anche in descrizione. Descrizione. Grazie fin da ora e continuate pure con la visione del video. A presto! Buongiorno, oggi ultima giornata di viaggio, per fortuna ha smesso di piovere, così possiamo vedere gli ultimi due barra tre paesini, adesso vediamo cosa riusciamo a fare prima dell'aeroporto. Venite con noi per questo ultimo giorno in Inghilterra. Forse non ve l'abbiamo ancora detto, ma guidare tra questi paesaggi è una delle cose più belle del viaggio. Tutti questi scenari che si susseguono e poi i continui incontri con le pecorelle dal musino nero sono stupende. La colazione questa mattina la facciamo nel parco della Broadway Tower, uno dei punti più alti di tutta la zona. Questo parco è definito la quintessenza della campagna inglese e capiamo presto il perché. La torre è comunque in una posizione panoramica unica e vale la visita. Dopo questa passeggiata mattutina ci spostiamo in centro a Broadway, un altro incredibile villaggio delle Cotswold. 
e per quanto piccolo possa essere il paese, la libreria non può mancare ovviamente. Come ricordo del viaggio, Paolo ha scelto di comprare uno dei suoi libri preferiti di Agatha Christie, in questa edizione bellissima che da noi non esiste. Le case sono un sogno, con tanto verde intorno e tutte di colori armonici tra loro, con sfumature tra l'ocra, il beige e il miele, sono troppo belle. Ce ne sono alcune con il tetto in paglia, che in cima hanno delle piccole sculture di animali. Raggiungiamo così l'ultima tappa del nostro viaggio. Ve lo diciamo, saremmo rimasti volentieri almeno il doppio dei giorni. Siamo arrivati a Stratford upon Avon, città natale di William Shakespeare. È ovviamente molto turistica, ma è così curata in ogni dettaglio che questo non intacca minimamente la sua bellezza. Passiamo accanto alla statua dedicata al più famoso drammaturgo della storia e alla sua casa natale. Camminiamo tra le belle vie pedonali fino ad arrivare al parco che si sviluppa lungo le sponde dell'Avon, lo stesso fiume che scorre a Bath. Facciamo un veloce pranzo a base di pesce in un ristorantino qui sul lungo fiume, prima di decidere a quale attività dedicarci. Potremmo prendere una barca a remi, ma scegliamo qualcosa di decisamente più rilassante, un giro sulla ruota panoramica. La vista merita assolutamente. Ormeggiate lungo Levon ci sono molte narrow boat che ci affascinano tantissimo. Ci piacerebbe provare l'esperienza di viverci per un periodo, fare un viaggio fluviale e guidare queste lunghe imbarcazioni. Magari sarà una delle prossime avventure, chi può dirlo? A voi ispira questa esperienza? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Vediamo dal vivo anche le manovre che si devono fare per superare una chiusa. Non proprio una passeggiata, ecco. È tutto splendido, ma è quasi ora di andare a riconsegnare la macchina, purtroppo. Prima di andare però c'è una cosa che non abbiamo ancora fatto e che non può mancare in questo viaggio. Provare il cream tea. Questa variante dell'ora del tè inglese è tipica di queste zone rurali dell'Inghilterra, del Devon e della Cornovaglia. Ci spiace aver provato questa merenda solo una volta perché è davvero deliziosa. Cosa possiamo dirvi in conclusione, a voi temerari che siete arrivati fino alla fine di questo lungo video? Abbiamo amato ogni secondo di questo viaggio, ogni paesaggio, ogni villaggio e ogni scogliera. La pioggia e il tempo grigio, le mille librerie, i locali accoglienti, la storia dei personaggi letterari che hanno segnato questi luoghi fuori dal tempo. È molto probabile che torneremo presto, perché davvero abbiamo trovato il nostro posto. La sua atmosfera ci ha stregato. Speriamo che il video vi sia piaciuto e di avervi trasmesso un po' di quello che noi abbiamo vissuto in questi giorni. Come sempre se volete aiutarci con il nostro lavoro potete lasciare un mi piace, condividere il video e iscrivervi al canale. Noi vi ringraziamo infinitamente per l'affetto che ci dimostrate sempre e vi abbracciamo. A presto!